வணக்கம் விளையாட்டு செய்திகள் இந்த வார ரவுண்ட் அப் நாட்டிங்காமில் நடந்த மூன்றாவது ஒரு நாள் போட்டியில் ஹெயில்ஸ் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஃபேர்ஸ்டோ நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் எடுத்து கை கொடுக்க இங்கிலாந்து அணி ஐம்பது ஓவர்களில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு நானூற்று எண்பத்தி ஒரு ரன்கள் குவித்தது இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி ஆண்களுக்கான ஒரு நாள் போட்டியில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்கள் குவித்து உலக சாதனை படைத்தது பின் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி முப்பத்தி ஏழு ஓவர்களில் இருநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகி இருநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது டெஸ்ட் போட்டியில் சிறந்து விளங்கும் பேட்ஸ்மேன்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியாவின் ஷிக்கர் தவான் முப்பத்தி நான்காவது இடத்தில் இருந்து இருபத்தி நான்காவது இடத்துக்கு முன்னேறினார் இவர் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்டில் முதல் நாளில் உணவு இடைவேளைக்கு முன் சதம் அடித்து புதிய சாதனை படைத்திருந்தார் பெங்களூரு டெஸ்டில் சதம் கடந்த இந்தியாவின் முரளி விஜய் ஆறாவது இடம் முன்னேறி இருபத்தி மூன்றாவது இடத்தை எட்டினார் மாட்ரிட் நகரில் நடந்த ஸ்பெயினுக்கு எதிரான ஐந்தாவது ஹாக்கி லீக் போட்டியில் அசத்திய இந்திய பெண்கள் அணி நான்கிற்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது இதன் மூலம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடரை இரண்டுக்கு இரண்டு என சமன் செய்தது ரஷ்யாவில் நடக்கும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து லீக் போட்டியில் அர்ஜென்டினா குரேஷியா அணிகள் மோதின இதில் அர்ஜென்டினா அணி பூஜ்ஜியம் மூன்று என்ற கணக்கில் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்து ஏமாற்றியது மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கேப்டன் மெஸ்ஸி ஒரு கோல் கூட அடிக்கவில்லை ஹாங்காங்கில் நடந்த பெண்களுக்கான ஐடிஎஃப் டென்னிஸ் ஒற்றையர் பிரிவு ஃபைனலில் இந்தியாவின் கர்மான் கவுர் தண்டி சீனாவின் ஜியாச்சிங் லுவை ஆறு ஒன்று ஆறு இரண்டு என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இது ஐடிஎஃப் ஒற்றையர் பிரிவில் இவரது முதல் பட்டம் மங்கோலிய தலைநகர் உலான் பார்டரில் சர்வதேச குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் நடந்தது இதன் அறுபத்தி ஒன்பது கிலோ எடைப்பிரிவு ஃபைனலில் இந்திய வீரர் மன்தீப் சாங்ரா மங்கோலியாவின் பயாம்பாவை வீழ்த்தி தங்கத்தை வசப்படுத்தினார் பெண்களுக்கான ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ பிரிவு ஃபைனலில் இந்தியாவின் சோனியா லேத்தர் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் இத்தொடரில் இந்தியா அணிக்கு ஒரு தங்கம் நான்கு வெள்ளி நான்கு வெண்கல பதக்கங்கள் கிடைத்தன இத்தாலியில் நடந்த நான்காவது கிரிட்டின் ஓபன் செஸ் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட சென்னையைச் சேர்ந்த பிரக்யானந்தா குறைந்த வயதில் கிராண்ட் மாஸ்டர் அந்தஸ்து பெற்ற முதல் இந்தியர் மற்றும் இரண்டாவது சர்வதேச வீரர் என்ற சாதனை படைத்தார் இவர் பனிரெண்டு ஆண்டு பத்து மாதம் பதிமூன்று நாளில் இச்சாதனை படைத்தார் நெதர்லாந்தில் நடக்கும் சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி ஹாக்கி தொடரில் முதல் போட்டியில் இந்திய அணி நான்கிற்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது தொடர்ந்து அசத்திய இந்தியா இரண்டாவது போட்டியில் இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினாவை தோற்கடித்தது ரஷ்யாவில் நடக்கும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து லீக் போட்டியில் இங்கிலாந்து பனாமா அணிகள் மோதின இதில் கேப்டன் ஹாரிகேன் ஹார்ட்ரிக் கோல் அடித்து கை கொடுக்க இங்கிலாந்து அணி ஆறுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது இந்த முறை அறிமுகமான பானா அணிக்கு பெலிப் பலாய் ஒரு கோல் அடித்து ஆறுதல் தந்தார் இது உலகக்கோப்பை கால்பந்தில் பனாமா சார்பில் பதிவான முதல் கோல்